tenemos, te, tenemos unas preguntas para Algunas preguntas para, que llegan a través de nuestros televidentes. Eh, doctor, mi hija tiene cinco semanas de embarazo, le duele el bajo vientre, el médico no le pidió ecografía transvaginal y solo le hizo una común. ¿Puede ser un embarazo de riesgo? Eh... Primero, ella dice que no le pidieron una ecografía transvaginal. Está bien, le pidieron una ecografía tocoginecológica, que es lo que se hace en, esos en casos. un embarazo. No, no, es, es, está bien, uno tiene datos suficientes en un embarazo de, de cinco semanas para ver si hay embrión, si ya hay latidos. Este, y a lo mejor a, algunas molestias puede tener, vaya, ni, sin ninguna duda tiene que consultar a, a su ginecólogo, puede tratarse de alguna contracción. Puede tratarse de algún problema urinario, digamos, este, si la ecografía a las cinco semanas está bien, de cualquier manera tiene que consultar con su, con su ginecólogo por estas molestias que tiene claro. el bajo vientre. Pero, pero no es, no es, seguramente no es nada serio. Habitualmente en el inicio del embarazo las mujeres refieren, las chicas refieren que hay algunas molestias parecidas a las de tipo premenstrual, que no terminan en ningún, en ningún problema. Está bien, bueno, ahí está el, el datito importante para la señora que estaba preocupada por eso. La otra pregunta dice, doctor, el estudio de trombosis, ¿se realiza después de que se confirma la pérdida de varios embarazos? Solicité hacérmelo en una conocida clínica, pero la hematóloga se negó. Bueno, est esto es eh, un problema de coagulación, es una, una enfermedad auto autoinmune que se forman trombos, ...por eh, unos anticuerpos que son los anticuerpos anticardiolipinas. Eh, esto se puede dar fuera de los embarazos... ...en, en mujeres que han tenido una trombosis... ...o en personas, no solo, no solo mujeres, en varones que han tenido una trombosis... Este, ...de las venas profundas, con hinchazón de la, de la pierna... ...con dolor, con eh, edema exagerado. Y también esto se puede dar en... Eh, digamos, una de las causas de los abortos recurrentes, de los abortos repetidos, puede ser este síndrome de anticuerpos anticardiolipinos. Eh, no, no, digamos, no es que uno, a una mujer que nunca se embarazó y nunca tuvo ningún problema de esta naturaleza, no tiene antecedentes familiares, lo haga rutinariamente... Eh, pedir esto que son análisis para el factor lúpico, anticardiolipinas, esto no se hace de rutina. Se hace si, sí, como le dijeron a esta, a esta señora, después de algunos abortos a repetición. Con alguna salvedad. A lo mejor en una chica que tiene 18, 20 años, ha tenido, a, lo, a los 22, 23 años, ha tenido dos o tres abortos, recién se le va a pedir el estudio. Claro. Pero a una señora más grande, una chica más grande, una chica de 35 años que ha tenido una pérdida, se lo vamos a pedir inmediatamente después de esto, por una cuestión de, de edad. De edad, ¿no? Claro. Porque no, no, no tenemos mucho margen. El, el tema de los abortos, es bastante frecuente abortar. Los microabortos son una cuestión bastante frecuente. Y los producidos por, este, por esta enfermedad autoinmune, donde vemos que aumentan la, la, los anticuerpos anticardiolipina, es bajo el porcentaje, digamos. En general se producen por otras causas. La mayoría de los abortos, de los microabortos, son por cuestiones que tienen que ver con el embrión. Son de causa genética. genética. No tienen que ver con esto. La mayoría. De cualquier manera, en una chica que ha tenido antecedentes, que hay antecedentes familiares de coagulopatía, hay que hacer este estudio. Y en una, en una señora de 34, 35 años que ha tenido un aborto de causa desconocida, no está de más hacer este estudio. Bueno, eh, ponemos la otra preguntita para el doctor. Eh, ¿Hay otra pregunta o no? Sí, ahí ah, está. esta era la. Esta, esta. Eh, ¿Cuáles son los primeros síntomas del cáncer de mama? Desde hace varios días siento enormes puntadas y tengo varios moretones. Eh, digamos, este, eh, estos no son síntomas de un cáncer de mama. Si la señora este, ella está asustada está porque tiene esto, habitualmente son por otros, por otros motivos. Eh, los síntomas, digamos, no hay síntomas precoces de un cáncer de mama que la paciente los pueda diagnosticar. El diagnóstico del cáncer de mama eh, precoz se hace con estudios, digamos, con una mamografía, con una ecografía, con una resonancia, con los controles periódicos. 
Por supuesto que el autoexamen de la mama, el autoexamen que debe hacerse en la misma época del mes, en las mujeres que están menstruando, hacérselo de pasada la menstruación, siempre en la misma época. Y en las mujeres que ya no tienen menstruación, en las mujeres que están en menopausia, hacerlo, supongamos, el, el primer día del mes, los primeros días del mes, para que la mama esté eh, eh, siempre más o menos siempre. parecida. Ya, ahora, el, el hecho de que una mujer en un autoexamen se toque un bulto, no estamos hablando lamentablemente de un diagnóstico precoz. Cuando la mujer ya se toca el bulto, ha pasado bastante tiempo. El diagnóstico precoz se hace en los controles periódicos. Nosotros en la actualidad diagnosticamos muchísimos carcinomas in situ, o sea, carcinomas que se curan con muy, poca, con muy poco tratamiento, con una cirugía muy económica, con, con muy pocas secuelas, y que se curan. ¿Esto cómo lo diagnosticamos? Y lo diagnosticamos con, con mamografía, mamografía, con ecografía, a veces con resonancias, a veces con una punción, una biopsia estereotáxica, y estamos realmente curando muchos cánceres de mama porque hacemos diagnóstico precoz. Para, para que se tenga una idea, eh, cuando una mujer toca un tumor de un centímetro, dos centímetros, a lo mejor ha habido en una mamografía sin, signos indirectos de este tumor unos cinco o seis años antes. De acá... ...la importancia del control periódico. Periódico, claro. ¿No es cierto? De acá ¿Es la anual o semestral? Eh, no, es anual, anual. Es anual. Después, digamos, una mamografía de base a los 40 años... ...y esta mamografía ha dado bien, a los 2, 3 años repetirla... ...y a partir de los 45 años, una, los años. una mamografía anual. O sea, no, tampoco es tanto, ¿no es cierto? Y las, digamos, las ventajas que ofrece pues, esto es la vida, son, son enormes. Pero para dejarla tranquila la señora, el, el cáncer de mama en general no duele... Para que un cáncer de mama duela, tiene que ser un proceso muy, muy avanzado, muy avanzado, enorme. Entonces, no duele. Esto no significa que si tiene dolor, no tenga alguna, algún otro patología. tipo de patología, claro. habitualmente benigna, pero que debe, que debe consultar. Hay muchas mujeres que muy le tienen bien. miedo a la mamografía porque dicen que duele. No, pero ya ahora no, hay métodos más. No, no, no. no, no lo, lo, con los aparatos hay mitos, actuales, ¿no? con los aparatos... Sí, había una época que los aparatos... Sí. No de los que se utilizan ahora, había que producir, a, a ejercer bastante compresión claro. en la mama para tener mejores imágenes. En la actualidad, esto no es así. Yo he visto ahí en Ulton, tiene unos aparatos sí. nuevos que no, se dos minutos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, muy amable, muy amable. Bueno.